Se destaque os números do comércio, bons números, Denise Campos e Toledo. Olha, Tiago, mais ou menos, viu? Porque a gente teve uma queda das vendas em dezembro de 2,2%, são os dados do IBGE, o balanço final do ano passado. E houve uma queda em relação ao novembro com o ajuste sazonal, então tirando as diferenças de época, considerando inclusive o Natal no mês de dezembro. Ah, e com isso, a variação do comércio no ano passado foi de 2,3%. Uma expansão bastante modesta e essa a queda no mês de dezembro tem relação, claro, com o Black Friday, muitas promoções. O próprio comércio detectou isso. Agora a gente vê que na média geral, o desempenho do comércio ainda anda bastante contido. Dezembro normalmente deveria superar, deveria entrar no embalo positivo de recuperação. E é exatamente por dados desse tipo que estão sendo feitas agora revisões em relação ao quanto que a economia teria crescido no ano passado, porque isso tem repercussão estatística no, no embalo deste ano. Né? Então, muita gente já fala num crescimento no ano passado, que vai sair agora o, o PIB oficial no começo do mês de março, ah, na faixa de 1% e não mais 1,3%. Mas assim, na comparação dezembro contra dezembro, houve uma expansão ah, das vendas de 0,6%, então houve uma trajetória de recuperação ao longo de todo o ano passado, mas nada muito explosivo. E aí o comércio varejista ampliado, que inclui também veículos e material de construção, caiu 1,7%, portanto também queda em relação a novembro. A média trimestral variou menos 0,3% e sobre dezembro de 2017 o volume de vendas subiu 1,8%. Foi a vigésima taxa positiva seguida, é o que eu falava, houve uma trajetória de recuperação, assim como em toda a economia, quando você pega o gráfico geral, há esse processo de recuperação, mas muito gradual. No caso do comércio, interfere demais a questão do desemprego ainda elevado, a informalidade que pode acarretar uma perda de renda eh, em comparação com as contratações formais, com carteira assinada. Então, a recuperação do mercado de trabalho não tem uma composição das melhores no que se refere a, a poder aquisitivo mesmo da população e sem tem uma certa cautela, né? O consumidor está otimista com relação às perspectivas da economia, agora falta sentir no bolso, no dia a dia, essa diferença toda. Portanto, é uma variação aí que traz uma certa frustração. No começo do ano passado, se imaginava que a, o comércio pudesse ter uma expansão das vendas no ano passado de mais de 4%. Então, como eu conferi, dado oficial do IBGE, aumento das vendas no ano passado de 2,3% com queda de 2,2% em dezembro. Olha, uma informação ainda da área econômica, a BRF anunciou o recolhimento de aproximadamente 164 toneladas de carne de frango in natura destinada ao mercado doméstico em razão do risco de contaminação por salmonela. É um comunicado que foi feito hoje ao mercado. A BRF também informou que removeu outras 299 toneladas de carne de frango in natura destinada ao mercado internacional como uma medida de precaução pelo mesmo motivo. A empresa informou ainda que a carne recolhida saiu da unidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que destacou um grupo de especialistas para investigar as origens deste único caso para garantir medidas apropriadas e evitar a recorrência.